que lo que. ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante good. Significa bien. En alemán. El día de hoy gente les traigo 5 cosas que cambiaron Free Fire completamente. Esas cosas que hicieron que el juego pasara de verlo de una manera a otra completamente diferente. Que cambiaron el juego al punto donde sí o sí teníamos que adaptarnos. Porque si no te adaptabas pues te morías. Y pues ya. Y como siempre, gente, muchas gracias a las personas que siempre dejan su like. A ver si podemos llegar a 50.000 likes sin ningún motivo aparente. Igualmente, bienvenidos a los nuevos que se suscriben. Ahora sí, gente, comencemos. Puesto número 1. Duelo de escuadras. Lo que comenzó siendo un modo de juego completamente normal, que lo metieron así por así, era como que metieran, por ejemplo, el modo de juego de ráfaga, filo mortal, etc. Y lo metieron así mismo, con un modo de juego normal. Pero de eso pasó a volverse... Uno de los modos de juego más importantes de Free Fire Donde se juegan PvP, Donde hasta tiene su propio top global O sea, duelo de escuadras pasó de ser absolutamente nada A ser uno de los modos de juego principal de Free Fire Ahora no simplemente tienes que estar en heroico en clasificatoria Que por cierto, también clasificatoria fue un modo de juego que cambió completamente de Free Fire Pero la verdad es que al ser un modo de juego que sí o sí tenía que estar en el juego Ya que un modo clasificatoria en un Battle Royale es como, por así decirlo, lo que lo destaca a Vaya y que haya un top ahí de los mejores jugadores o que haya un rango en específico al que uno tenga que llegar, porque si imaginan Free Fire simplemente que haya modo clásico y no haya clasificatoria ni duelo de escuadras y solo sea clásico, la verdad es que sería un juego que aburriría muchísimo por lo cual modo de juegos como este de clasificatoria se volvió el modo de juego principal de Free Fire, luego modo clásico se volvió simplemente como en un modo de juego de prueba por así decirlo porque sí por cierto en modo clásico es donde prueban absolutamente todo, la zona azul, por ejemplo, la metieron primero en modo clásico, luego la metieron en clasificatoria la zona verde, que la metieron primero en modo clásico y en clasificatoria nunca entró porque era una... caca algunas armas igualmente primero fueron probadas en modo clásico para ver cómo reaccionaba la gente y luego las metieron en clasificatoria y así sucesivamente y eso es lo que es prácticamente modo clásico pero luego duelo de escuadras al ser un modo de juego muy entretenido la verdad es que la comunidad lo pidió a gritos o sea duelo de escuadras tenía que estar en el juego sí o sí y de hecho es uno de los modos de juego que que, que sí que cambiaron el juego por ejemplo para los pvps ahí demuestras tu talento contra otros jugadores uno versus uno con salas con con esto, con lo otro Donde muestras que das puro rojo Y mandas a cualquiera al inframundo La verdad es que Duelo de Escuadras Ha sido uno de los mejores modos de juego Obviamente hay otros que son muy buenos Como por ejemplo Muerte Ascendente Y Carrera Mortal Y hay otro más que se viene en el próximo top de Bueno, ahí lo van a ver pronto, así que yay Pero bueno, Duelo de Escuadras se queda con el puesto Number one. Puesto número 2. La habilidad del CR7. El CR7. O bueno, mejor conocido como... El bicho. Es una de las habilidades más chetadas del juego. Y es que ya todos conocen la polémica que hubo gracias al CR7. Lo de hashtag adiós CR7. Y lo del hashtag llora más, juega menos. O, o algo así era, no sé. Que fue la verdad una de las polémicas más grandes de Free Fire. Y es que en mi humilde opinión, la habilidad del CR7 no era para nada necesaria en el juego. O sea, nadie pidió una habilidad con la que cuando se la pusieran él te podría disparar a ti y matarte y tú le disparabas a él y no le podías hacer nada la verdad es que nadie quería eso estábamos bien con el modo de juego de antes donde creo que las habilidades machetadas por así decirlo era la de K y la de Alok pero eran igual las habilidades con las que podías matar a cualquiera o sea Alok y K son las habilidades más utilizadas obviamente hablando de habilidades activas y la verdad es que no tenías que preocuparte como muchos se preocupan ahora diciendo no entro de los de escuadras porque Puede de que gente esté utilizando ahí Al bicho Y es que actualmente en la actualización que estamos No es una habilidad tan constante en el juego Ya que pues el tiempo de cooldown O el tiempo de recarga por así decirlo Ahora es mucho más largo De como lo era antes Ya que antes solo te tenías que esperar 40 segundos 40 Y ya podías volver a utilizar la habilidad Haciendo que así en los torneos oficiales de Free Fire En clasificatoria Y en duelo de escuadras Era la habilidad más utilizada Simplemente por ese motivo era muy OP Y gracias a las campañas que se hicieron en contra del CR7 Y a que era muy pay to win Decidieron hacer esto Y nerfearla un poco La verdad es que el nerfeo no estuvo tan masivo Pero igual hizo de que disminuyera el uso de esta habilidad Porque el nerfeo la verdad es que Hizo que la habilidad no estuviera tan chetada Pero bueno, aún así en su tiempo y actualmente Ha sido una habilidad que cambió Free Fire completamente Y es por eso que la puse en el puesto número Número 2 Puesto número 3 
Salas personalizadas. Las salas personalizadas. Lo que todos quieren y lo que no muchos pueden tener. Porque están muy caras, güey. 100 diamantes cuesta cada una de estas. Y si quieres obtenerla gratis, simplemente puedes los miércoles y si estás en un muy buen clan. Ya que las salas personalizadas, a pesar de ser un objeto un poco complicado de conseguir, igualmente se ha vuelto algo que ha cambiado Free Fire en muchas maneras. Como por ejemplo, lo que ya todos saben y lo que todos juegan todos los días, los PvP. Que por cierto, a Free Fire deberían ponerle Free Fire PvP. Porque todo es PvP, o sea, no, no entiendo. O sea, es como que entras al juego y lo que quieres hacer es un PVP. Ves a alguien y le dices PVP. Ves a tu mascota y le dices PVP. Todo PVP. Pero bueno, la verdad es que no está mal ya que es un modo de juego muy divertido. Y donde puedes subir tu nivel. Bueno, esto si sí juegas a 200 de vida. Ya si juegas a 500, pues no, en clasificatoria no se puede a 500 de vida. Bro. Igualmente no puedes jugar a un tiro. ¿Quién juega a un tiro en clasificatoria? Yo sé que hay muchos, pero es muy complicado jugar a un tiro en clasificatoria. Así que, por ejemplo, yo prefiero dar todo pata y así bajar a mi enemigo y no bajar 50 puntos y no querer ahí dar un todo rojo y que me manden en dos segundos al inframundo. Ya que sí, en clasificatoria no se juega un tiro. No es PvP la cosa. Que nadie le diga cómo jugar. Que cada quien juegue a su manera. Si da full amarillo, está bien. No todo tiene que ser todo capa. Así que no se dejen llevar por los típicos que dicen si no das un rojo eres manco. No. Aquí cada quien juega como puede, como quiere. No necesita dar todo rojo para ser un buen jugador. Así que si alguien los molesta por no dar todo rojo, simplemente no le hagan caso. El juego es como es. La intención es divertida. Así que bueno, las alas al principio simplemente eran utilizadas para jugar modo clásico como tú quisieras. Si querías poner salas a 10.000 de vida y actualmente que las puedes poner en prácticamente todos los modos de juego, se hicieron cosas muy necesarias en Free Fire. Las alas actualmente son muy necesarias. Si las quitaran, la verdad es que mucha de la esencia de Free Fire se perdería. Y actualmente se vienen las alas rojas que están buenardas. Yo en lo personal ya quiero probarlas. Pero bueno, a ver qué tal sale. Así Así que las alas personalizadas se quedan con el puesto número 3. Puesto número 4, la habilidad de Maxim. Maxim, uno de los personajes que la verdad poco a poco estaba siendo olvidado, ya que su habilidad con todas las combinaciones que habían en el juego, de las nuevas habilidades no era tan necesaria, ya que lo que hacía era que cuando lo tenías a nivel 1, antes, simplemente tenía un 2% de velocidad al comer hongos y al utilizar botiquines y cuando la subías a nivel máximo simplemente tenías un 12% de velocidad, algo que no se notaba absolutamente en nada, o sea, era como que te comieras un hongo y dura 3 segundos, simplemente te duraba como 2,50 segundos, o bueno en realidad no sé pero era muy poca la diferencia y ni siquiera se notaba, pero actualmente se ha vuelto en una de las habilidades más chetadas del juego llegando a ser actualmente una de las habilidades más utilizadas ya que lo que hace es que cuando la tienes a nivel máximo, tiene un 40% de velocidad al ponerte un botiquín o al comerte un hongo o sea simplemente noten la diferencia aquí es muy rápida la manera en la que te curas Y la verdad es que se ha vuelto muy necesaria en el juego Yo por ejemplo para clasificatoria Las habilidades que utilizo son K, Ayato, Paloma y Maxim Ya que Maxim está muy chetadísimo Pero y por qué ha cambiado Free Fire esta habilidad actualmente Y es que gracias a esta habilidad se encontraron muchas cosas Las cuales podías hacer para ganar una partida Estando afuera de zona simplemente con 20.000 botiquines Y esta técnica la perfeccionó y la hizo popular un youtuber llamado Chuls, que la verdad es que hace muy buenos videos, pero normalmente en Free Fire cuando haces algo lo empiezan a hacer otros de una manera distinta y empiezan a hacer cosas como estas, quedarse hasta en la primera zona consiguiendo botiquines y quedarse a sí mismo en la segunda, tercera, cuarta, quinta sexta y hasta la última zona y ganar la partida ahí sin necesidad de hacer otra cosa más que buscar botiquines, y luego viene la pregunta por ejemplo si esta habilidad tan chetada y tan buena es Pay to Win la verdad es que para nada Maxin ha sido un personaje que han regalado muchísimas veces Que lo podías conseguir con oro Y de muchas otras maneras Por lo cual yo creo que Maxin la verdad es que no es una habilidad pay to win Ya que cualquiera puede tenerla Pero hablando más o menos del tema De quedarse afuera de zona con botiquines La verdad es que lo arreglaron casi como a la semana después de meter la habilidad Ya que había mucha gente que ganaba partidas clasificatorias Simplemente quedándose afuera de zona Por lo cual no era para nada divertido jugar una partida así Había muchos que pensaban que les había tocado con un hacker y simplemente era una de estas personas que tenían la habilidad de este personaje al máximo, que buscaron muchísimos botiquines y simplemente se estuvieron curando afuera de zona. Y eso la verdad es que había cambiado mucho el modo de juego de clasificatoria. Por
Por lo cual, a la hora en el que pues hicieron que la zona hiciera más daño mientras más tiempo te quedabas, hizo que todos esos que hacían este truco, entre comillas, ya no lo hicieran más. Pero aún así se quedó como una de las habilidades más utilizadas y más chetadas del juego. Y cambió el hecho de que tengas que esperarte 4 segundos para utilizar un botiquín a pasar a simplemente tardarte como un segundo en utilizar un botiquín. La verdad es que ha cambiado mucho el tema de curarte esta habilidad, por lo cual decidí ponerla en este top y se quedó con el puesto número 4. Puesto número 5. Puntos de resurrección en clasificatoria. Lo de revivir en clasificatoria la verdad es que ha sido uno de los temas un poco polémicos actualmente Ya que están los que están a favor y los que están en contra Los que dicen eso la verdad es que está mal Que simplemente con que uno de la escuadra quede vivo y que pueda revivir a los otros tres Que mataron tal vez porque no jugaron muy bien en la partida O simplemente porque hicieron una mala jugada Y que los puedan revivir y así que puedan seguir como que si nada ha pasado Y los que están a favor y dicen eu eso Está bien. Y es que lo de revivir en clasificatoria, bueno, eso en mi opinión, me gusta. O sea, aquí no quiero estar ni a favor ni en contra, la verdad. Pero de que me gusta, me gusta. Y no tal vez sea el hecho de que esté muriendo en clasificatoria. No, la verdad es que hay buenas partidas, hay malas partidas, hay veces que se gana, hay veces que se pierde, es normal. Pero el hecho de que tengas la seguridad de que si simplemente uno de tu escuadra sobrevive y que así todos puedan revivir, da cierta satisfacción el saberlo. Y hace de que las partidas no sean para nada campeadas Ya que no sé si recuerdan antes En la anterior temporada de clasificatoria Las partidas eran muy campeadas Y quedaban hasta 30 en la última zona Y era como... ¿Qué? Por lo que lo de revivir te da una segunda oportunidad Tú dices... Eu, me quedo, mi dúo o mi escuadra me puede revivir Haciendo uno de los mejores cambios en Free Fire Pero igualmente están los que no le gusta esto Y prefieren que una partida sea campeada Que la verdad es que cada quien tiene su opinión Ustedes pueden decidir cuál es mejor, a cuál se adaptan Y a la de estar expectando a alguien por si los matan O la de que tengan la oportunidad de revivir Y poder seguir como si fuera una partida normal Pero igualmente cada quien tiene su opinión Los que dicen que está mal y los que dicen que está bien Bien. Yo digo que está bien. Dejen su opinión ahí abajo en los comentarios y digan qué prefieren. Que se pueda revivir en clasificatoria o que no. Ahí voy a estar viendo en los comentarios a ver qué dicen. Pero bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así pueden dejar su hermoso like. Suscríbanse, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un nuevo video. Compartan y no se olviden que me pueden seguir en Instagram como estilo-corp. En mi página de Facebook que siempre se las dejo ahí abajo en la descripción. Y en el servidor de Discord. Igualmente un saludito para los que están aquí en estreno. Y ahora sí gente, cuídense. Hasta la próxima. Chao. Childhood